హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్యాథలిక్ ఆన్సర్స్ తెలుగు ఈరోజు మనం క్యాథలిక్ చర్చిలో రక్షణ ఉందా లేదా అనేటువంటి విషయం గురించి మాట్లాడదాం ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో చాలామంది ప్రొటెస్టెంట్ సోదరులు క్యాథలిక్ సంఘంలో రక్షణ లేదు కాబట్టి మీరు మా సంఘానికి రావాల్సిందే అని చెప్తూ ఉంటారు సో దీనికి సంబంధించినటువంటి బైబిల్ బైబిల్ వివరణను కావచ్చును లేదా మనకున్నటువంటి సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఈ మీటింగ్ ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం సో వాళ్ళు చెప్పేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి మాట ఏమిటంటే యేసుక్రీస్తు దేవుడని మృతులలో నుంచి లేచాడని సొంత రక్షకుడని ఒప్పుకొనము నువ్వు రక్షింపబడతావు ఇది నేటి కాలపు ప్రొటెస్టెంట్ సోదరులు చెప్తున్నటువంటి మాటలు నోటి మాటలతో ఒప్పుకొని రక్షించబడితే దేవుడి నుంచి పాప క్షమాపణలు కావచ్చు దివ్య సప్రసాదం కావచ్చు ఆలయ ప్రవేశాలు కావచ్చు వీటేటితో అవసరం లేదు ఈ మాటలను ప్రధానాశ్రయంగా చేసుకొని శ్రీసభ బోధనలు పూర్తిగా అర్థం కానటువంటి విశ్వాసుల హృదయాలను కలవరపరిచి తద్వారా వారి మందులోనికి ఆహ్వానించి మంద సంఖ్యను పెంచుకోవడానికి అనేకులు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నటువంటి రోజులు ఇవి నిజమైన రక్షణ అంటే ఏమిటి దానిని ఎలా పొందగలం బైబుల్ గ్రంథం రక్షణ గురించి బోధిస్తున్నటువంటి సత్యాలను లోతుగా పరిశీలించడం ద్వారా శ్రీసభ తన మందకు అందిస్తున్నటువంటి పరిపూర్ణ రక్షణ ప్రణాళికను మనం అర్థం చేసుకోగలం పాప పరిహారార్థమై దివేశ ప్రసాదం అవసరం అని చెప్పి యేసుక్రీస్తు బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఈ విషయాన్ని మనం మత్తే శుభవార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో చూస్తున్నాం అదేవిధంగా యోహాన్ శుభవార్త ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై మూడో వచనం వరకు మనం చూసినట్లయితే పాప రక్షణ పాప క్షమాపణ నిమిత్తమై పాప సంకీర్తన అవసరమని కూడా ఆయన బోధిస్తూ ఉన్నాడు మేము రక్షింపబడ్డాము అని అనుకుంటూ కొందరు విశ్వాసులు పాప క్షమాపణ విషయాన్నే మర్చిపోతున్నారు మనం అసలు పాపాలే చేయడం లేదు కదా వాటికి పాప క్షమాపణ అవసరం లేదా మరి అసలు పాపాలే చేయడం లేదా నిజంగానే పాపం నిలిచి ఉన్న చోట్ల రక్షణ ఎలా నిలిచి ఉంటుంది ఉదాహరణకి రోమీలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంలో పౌలు గారు ఈ విధంగా అంటారు ఏలైనా మనం నిరీక్షణ కలిగిన వారమై రక్షింపబడితిమి రక్షింపబడితిమి అని అన్నాడు తర్వాత యవశీలకు రాసినటువంటి రెండవ రెండవ అధ్యాయం ఐదో వచనంలో చూసినట్లయితే కృప చేత మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు అని అన్నాడు అంటే ఇందాక వచనంలో రక్షింపబడితిమి అని అన్నారు ఇప్పుడు కృప చేత రక్షింపబడి ఉన్నారు అని అన్నాడు కనుక పునీత పౌలు రోమీలకు ఎఫ్సీలకు బోధిస్తే ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే నిరీక్షణ ద్వారా లేదా కృప ద్వారా నిరీక్షణ ద్వారా కృప ద్వారా మనం రక్షింపబడితిమి అని పలుకుతున్నాడు అలాగే రెండు కొరిందీలు రెండవ అధ్యాయం పదహైదో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే రక్షింప రక్షింపబడి వారి పట్ల నశించు వారి పట్ల మేము దేవునికి క్రీస్తు సుగంధమై ఉన్నాము అని అన్నాడు అర్థమవుతుందా రెండవ కొరింది రెండవ అధ్యాయం పదహైదో వచ్చిన చూసినట్లయితే రక్షింపబడి వారి పట్లను నశించు వారి పట్లను మేము దేవుని క్రీసు సుగంధమై ఉన్నాము అని చెప్పగలిగారు కాగా నా ప్రియులారా మీరు ఎల్లప్పుడూ విధేయులై ఉన్న ప్రకారం నా ఎదుట ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాక నేను మీతో లేనప్పుడును ఈ కాల మందును భయంతోనూ వణుకుతోనూ మీ సొంత రక్షణను కొనసాగించుడు అని చెప్పి ఫిలిపీలకు రాసినటువంటి రెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినంలో చెప్తాడు అంటే మీ సొంత రక్షణని భయంతో వణుకుతో కొనసాగించండి అని చెప్తున్నాడు అంటే ఈ వాక్య భాగంలో రక్షణను భయముతో కొనసాగించండి అని హెచ్చరిస్తున్నాడు అంటే ఒకవేళ రక్షణ శాశ్వతం అయితే అంటే ఒక్కసారి వచ్చి బాప్తిస్మం తీసుకుంటే వచ్చే రక్షణ శాశ్వతం అయితే భయంతో రక్షణను కొనసాగించండి అని చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఏమొచ్చింది ఈ మాటల్ని ఉటంకిస్తూ పేతురు గారు ఈ విధంగా అంటారు బాప్తిస్మము ఇప్పుడు మిమ్మల్ని రక్షించుచున్నది అంటూ వర్తమాన కాల పరిభాషలో రాశారు దీన్ని బట్టి రక్షణ అనేది కేవలం ఒక్కసారి వచ్చేది కాదు అది వర్తమానంలో కూడా అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్ లో కూడా నిరంతరాయంగా కొనసాగేటువంటి ప్రణాళిక అని అర్థమవుతుంది ఒకడు ఒక పనిని కాల్చివేసిన ఎడలో వానికి నష్టం కలుగును అతను తన మట్టుకు రక్షింపబడును గాని అగ్నిలో నుండి తప్పించుకునేటట్లు రక్షింపబడును అని చెప్పి ఒకటి కొరింది మూడవ అధ్యాయం పదహైదో వచనంలో ఉంది అంటే రక్షింపబడును అని చెప్తుంది రక్షింపబడును అంటే అది ఫ్యూచర్ టెన్స్ విల్ బీ సేవ్డ్ అంటే పునీత పౌలు గారు ఏమని చెప్తున్నారంటే రక్షణ భూతకాలం రక్షింపబడితిమి అని చెప్తున్నాడు రక్షింపబడతారు అని ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో చెప్తున్నాడు అదేవిధంగా రక్షణను కొనసాగించండి అని చెప్పి వర్తమాన కాలం ప్రజెంట్ టెన్స్ లో కూడా చెప్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ మూడు కాల పరిభాషల్లో రక్షింపబడితిమి రక్షింపబడుతున్నాము రక్షింపబడతాము అని మూడు టెన్స్ లోనూ చెప్పాడు అంటే రక్షణ ఒక్కసారి ఒప్పుకుంటే వచ్చేది కాదు అది నిరంతర ప్రక్రియ అని బోధిస్తున్నాడు ఈ విషయాన్ని ఏసు రూఢిపడుస్తూ కట్ట కడ వరకు నిలకడగా నిలిచి ఉన్నటువంటి వాడే రక్షణాన్ని పొందగలడు అని చెప్పి మత్తే శుభవార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో స్పష్టం చేశాడు దీని ద్వారా ఇప్పుడు మనకి మన మనకి ఏమర్థమవుతుంది నువ్వు రక్షింపబడ్డావా రక్షింపబడుతూ ఉన్నావా రక్షింపబడతావా అని మూడు టెన్స్లు ఉన్నాయి రక్షింపబడ్డావా రక్షింపబడుతూ ఉన్నావా రక్షింపబడతావా 
అంటే మరి మూడు టెన్సుల్లోనూ కొంత పౌల్ గారు బోధిస్తూ ఉన్నారంటే ఇక్కడ దీన్ని స్పష్టం చేసేది ఒక విషయం అదేంటంటే మన క్రియలు మనం ఎలా జీవిస్తున్నాం అనేదే మన రక్షణను కాపాడుతుంది అలాగే రక్షణ జీవితంలో చెడుకు పాల్పడితే మన అంతిమ మజిలు అయినటువంటి పర్లేకం చేరలేకపోవచ్చు అనేక మంది తమ తమ మందను పెంచుకోవడానికి చెబుతున్నటువంటి ఒక వాక్యం ఏంటంటే ఒకసారి రక్షింపబడితే జీవితాంతం రక్షణ నిలిచి ఉంటుంది అనేటువంటి మాట సరైనది కాదు అది వ్యక్తిగత అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ విషయాన్ని పునీత పౌలు ప్రస్తావిస్తూ ఒకటి కోరింది తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచనంలో నా రక్షణను నేను కాపాడుకోవడానికి నేను చాలా జాగ్రత్తలు పాటిస్తున్నాను అని చెప్తున్నాను కాబట్టి ఒకసారి పొందేటువంటి రక్షణే జీవితాంత రక్షణ అయితే భయంతోనూ జాగరూకతతోనూ మీ రక్షణకై శ్రమింపము అని పునీత పౌలు గారు పలకాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఈ రోజుల్లో వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే గోడ దూకండి క్యాథలిక్ సంఘంలో ఉన్నారు క్యాథలిక్ సంఘంలో రక్షణ లేదు మీరు గోడ దూకి మా సంఘం లేకి రండి మా సంఘంలో మీకు రక్షణ ఉంది వాళ్ళు ఎలా చెప్పగలరు దాన్ని నువ్వు జీవితాంతం ఎలా జీవిస్తావో ఆ జీవితాన్ని బట్టి నీకు రక్షణ ఉందా లేదా అనేది అర్థమవుతుంది నువ్వు ఒక రోజులో గోడ దూకినంత మాత్రం అంటే ఈ సంఘం నుంచి ఆ సంఘంలోకి గోడ దూకినంత మాత్రాన నీకు రక్షణ వస్తుందని ఎలా చెప్పగలవు సో రక్షణకి ఇంకా ఏమేమి అవసరం అనేటువంటి విషయాల గురించి మరో వీడియోలో చర్చిద్దాం థ్యాంక్ యూ ఆల్